हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अचीव आईएएस माय नेम इज़ आकाश विजरन और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैड बैंक के बारे में कि बैड बैंक आखिरकार है क्या और क्या जो है इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट में हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है बैड बैंक तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये बैड बैंक है तो क्या इसका मतलब क्या गंदा बैंक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अगर हम इसका मतलब अगर हम देखेंगे कि ये क्या काम करता है तो हमें पता लगेगा कि बैड बैंक तो बस इसका नाम है वरना काम तो इसका बहुत अच्छा है काम तो बहुत गुड है ठीक है तो आगे चलो स्टार्ट करते हैं कि बैड बैंक है क्या और क्या कुछ जो है हमें आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में और इसके फेवर में देखने को मिल रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइव मिनट क्या न्यूज़ देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल इसमें बताया गया आर बी ओपन टू बैड बैंक प्रपोजल तो जो हमारे शक्तिकांत दास हैं जो हमारे आर के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि जो आर है वो पूरा ओपन है इस बैड बैंक के प्रपोजल के लिए मतलब इसको कंसीडर जो है आर काफ़ी एक्टिवली कर रहा है इस पूरे प्रपोजल को जो आपका आई एम जो आपका है ना सॉरी आई बी उन्होंने इसकी जो है आपकी रिकमेंडेशन दी थी कि हमें जो है एक बैड बैंक की स्थापना करनी चाहिए ताकि जितने भी हमारे एन हैं ना जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं जो हमारा पैसा डूब गया है बैंकों के द्वारा जो लोन दिया गया लेकिन उस लोन में से जो आपको पैसा वापस नहीं आया उसको हम क्या बोलते हैं एन बोल देते हैं उसको ठीक है तो वो जो पैसा डूब गया उसी उसको फिर से एक्वायर करने के लिए जो है हमें बैड बैंक की ज़रूरत है आई ने जो है आपका इसकी रिकमेंडेशन दी थी ठीक है तो एन क्या होता है पहले देखते हैं मान लीजिए आप मान लीजिए आप एक बैंक एक्स है ठीक है बैंक एक्स है वो कोई सा बैंक है उन्होंने मेरे को लोन दिया हज़ार रुपये का ठीक है और उन हज़ार रुपये में से मैंने कितने दिए वापस उनको सिर्फ आठ सौ रुपये तो वो कितने रुपए जो है जो मैंने वापस नहीं दिए वो है दो हज़ार रुपये ठीक है अब मैं दे भी नहीं पा रहा हूँ तो दो हज़ार रुपये क्या हो गया आपका ये दो हज़ार रुपये आपका हो गया एन ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं इसको एन बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो बैकग्राउंड की बात करते हैं किस बैकग्राउंड में जो हम ये बात कर रहे हैं द आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बैड बैंक टू रिजोल्व द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन और विच बोर्डर्स आई हैव डिफॉल्टेड इज बैक ऑन द टेबल ठीक है तो फिर से आपका ये जो बैड बैंक का प्रपोजल था जो ये कंसिडरेशन था ये फिर से आपका जो है ये इसको हवा मिली है क्यों क्योंकि आपका जो कोविड नाइन पेंडेमिक आया तो इसमें क्या हुआ कि लोगों की जो जॉब्स थी वो छूट गई ठीक है जो बेरोजगारी थी वो बढ़ गई जो इनकम लेवल था वो लोगों का वो घट गया तो इससे फिर क्या हुआ कि जो लोन लोगों ने ले रखे थे जब उनके पास पैसे है ही नहीं जब लोगों के पास कंज्यूम करने के लिए पैसे नहीं है तो लोन को सर्विस करने के लिए कहाँ से उनके पास पैसे होंगे ठीक है लोन की सर्विसिंग वो नहीं कर पाएंगे ना रीपे नहीं कर पाएंगे लोन को तो इस वजह से ऐसी काफ़ी हमने रिपोर्ट्स भी देखी ठीक है आर की तरफ से काफ़ी रिपोर्ट आई और जो आपकी बाकी की जो एजेंसीज जो इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट अपना काम करते हैं उनकी तरफ से काफ़ी रिपोर्ट्स आई कि जो एन है उनमें जो हमें स्पाइक देखने को मिलेगा वो काफ़ी देखने को मिलेगा ठीक है सिर्फ ये आपका जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से क्योंकि जो इनकम लेवल था वो लोगों का काफ़ी घट गया अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी घट गई सॉरी बढ़ गई अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है मतलब एम्प्लॉयमेंट घट गई ठीक है बेरोजगारी आपकी बढ़ गई तो इस वजह से जो है आपका एन पी एम देखने को मिलेगा तो फिर से इस इस रीज़न की वजह से जो बैड बैंक है उसको हवा मिली है कि हम बैड बैंक की स्थापना में करनी चाहिए थी तक क्योंकि जो एन अगर वो बढ़ेगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रिकवर करने की हमें ज़रूरत है तो बट इज़ अ बैड बैंक अब बैड बैंक बैड बैंक हम तो करते रहे हैं ठीक है तो बैड बैंक आगे कर है क्या ये क्या गंदा बैंक है क्या है करता क्या है ये ठीक है अ बैड बैंक कन्वेज द इम्प्रेशन दैट इट विल फंक्शन एज अ बैंक बट हैज बैड एसेट टू स्टार्ट विद टेक्निकली अ बैड बैंक इज एन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी तो क्या है ये एक असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है और इसका नाम बैड बैंक इस वजह से रखा गया है इसका नॉमन क्लेचर ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि क्या करेगा कि जो आपके बैड लोन्स हैं ना ठीक है जो आपके बैड एसेट हैं ठीक है जो आपके एन है उसको यहाँ पे क्या बोला गया बैड एसेट बोला गया ठीक है बैड एसेट क्योंकि वो आपका सर्विसिंग नहीं हो पा रही है उसकी वो वापस नहीं आ पा रहे ठीक है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना वो आपका क्योंकि अगर बैंक के पास हज़ार करोड़ रुपए हैं और बैंक जो है उसको लोन देगा उसका 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 इस्तेमाल जो है लोन देने के लिए करेगा तो वो बैंक का क्या हुआ वो एक एसेट हुआ ना बैंक का ठीक है क्योंकि उससे इंटरेस्ट भी कमाएगा बैंक को ठीक है ना उसको फ़ायदा होगा उससे तो वो असेट हुआ उसके लिए तो जब वो असेट वो उसके वो असेट उसका किसी के पास चला गया वो वापस ही नहीं आ रहा तो उसको क्या बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको बोल दिया जाता है ठीक है बैड एसेट भी उसको बोल देते हैं तो बैड एसेट जो किसी बैंक के हैं वो सारे एसेट जो बैड वो बैंक क्या करेगा वो सारे एसेट वो बैड बैंक के पास जमा करवा देगा ठीक है मान लीजिए एक बैंक एक्स है उसके पास दो करोड़
ठीक है बैड बैंक को दे दिए अब ये बैड बैंक क्या करेगा इन दो सौ करोड़ के बदले में ये इनको एडवांस में हज़ार करोड़ सौ करोड़ रुपये दे देगा तो बैंक क्या सोचेगा कि ठीक है बेशक हमें सौ करोड़ कम आए लेकिन आ तो गए ठीक है जो आ रहा था कम से कम थोड़ा बहुत तो आया अब ऐसे तो नहीं है कि दो सौ करोड़ पूरी डूब गए ठीक है दो सौ करोड़ से तो हज़ार ही सौ ही सही ठीक है बेशक दो सौ नहीं आ रही लेकिन सौ तो आ गए ना तो सौ ही सही ठीक है हम तो इसी में संतुष्टि कर लेंगे तो ऐसे आपका ये पूरा बैंक काम करता है तो फिर बैड बैंक क्या करते हैं इसके पास दो सौ करोड़ रुपये के बैड सेट आ जाते हैं तो बैड बैंक का काम ये होता है कि ये इन दो सौ करोड़ को क्या करे फिर से रिकवर करे अब हो सकता है कि बैड बैंक ने अगर दो करोड़ रुपये के बैड सेट लिए हैं तो इन दो में से वो कितने रिकवर कर ले 150 करोड़ रुपीस जो है रिकवर कर ले तो इसमें बैंक को कितने का फ़ायदा हुआ बैड बैंक को 50 करोड़ रुपीस का ठीक है क्योंकि उसने जब वो कमर्शियल बैंक था उसको उसने 100 करोड़ रुपए दिए थे हमने दिखाया था ना यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से हम उसने कितने दिए सौ रुपये दिए थे आपके ठीक है तो ये सौ करोड़ उसने दिए लेकिन उसको उसने रिकवर कितने कर लिए वन करोड़ कर लिए तो फिफ्टी करोड़ का यहाँ पर बैड बैंक को फ़ायदा हो गया लेकिन यहाँ पर ऐसे भी चांसेस हैं कि हो सकता है सौ so, उसने कमर्शियल बैंक को दे दिए लेकिन जो रिकवर वो कर पाया वो फिफ्टी करोड़ ही कर पाया तो यहाँ पर फिफ्टी करोड़ का यहाँ पर बैड बैंक को लॉस हो गया ठीक है तो ये यहाँ पर आपके फिफ्टी फिफ्टी चांसेस होते हैं ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बैड बैंक को फ़ायदा ही फ़ायदा हो कई बार लॉस भी होगा और कई बार फ़ायदा भी होगा ठीक है तो इसको हम बोलते हैं बैड बैंक ये आपका ऐसे काम करता है ठीक है असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी भी इसको आप कह सकते हैं द बैड बैंक इज़ नॉट इन्वॉल्व ऑन इन लैंडिंग एंड टेकिंग डिपोजिट इसका जो काम होता है वो डिपोजिट जो आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं फिक्स डिपॉजिट होते हैं ठीक है उनका लेन देन का काम जो है इसका नहीं होता इस बैंक का इसका काम क्या है सिर्फ जितने भी आपके असेट को रिकवर किया जा रहा है उतना कर लो ठीक है जितना भी रिकवर किया जा रहा है अगर सौ में से पचास भी मिल रहे हैं तो उतना कोई रिकवर कर लो ठीक है सौ के पीछे मत भागो जो आ रहा है उसको तो लो कम से कम जो बच जाएगा उसका आगे का आगे देखेंगे ठीक है तो ऐसे आपका बैड बैंक काम करता है तो जो हमारे फॉरवर्ड आर गवर्नर रघुराम राजन जी उन्होंने इसको काफ़ी इसको सपोर्ट नहीं किया काफ़ी इसका क्रिटिसिज्म जो है उन्होंने किया था उन्होंने ये कहा था कि जो बैड बैंक जब हम ऐसे स्थापना कर देंगे ना बैड बैंक की तो इससे क्या हुआ है कि मॉरल हज़ार्ड आ जाएगा ठीक है मॉरल हज़ार्ड उन्होंने क्यों कहा उनका ये कहना था कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए आप रिलायंस में हो ठीक है आप रिलायंस में काम करते हो और आपको मैनेजर बना दिया गया ठीक है और आप और रिलायंस ने आपको कहा कि आपको क्या करना है आपको हज़ार करोड़ रुपए का सामान बेचना है ठीक है आप मैनेजर हो तो हज़ार करोड़ रुपए का सामान आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो ठीक है ताकि ताकि आपकी भी उतनी कम आई हो और फिर रिलायंस ने आपको ये कह दिया कि इन हज़ार में से ठीक है ये जो हज़ार करोड़ रुपये का सामान आप बेच रहे हो अगर इसमें से कोई लॉस हो जाता है तो वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है उसको जो भी लॉस होगा उसको मैनेज करने का जो काम होगा वो हम खुद कर लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो खुद इसका काम पूरा कर लेगी ठीक है रिलायंस ने ऐसा कह दिया तो आपके ऊपर जबकि प्रेशर ही नहीं है ठीक है कि भाई आपको कोई डर ही नहीं होगा आप तो फिर आपको जो करना है आपको जो प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है आपको जिस तरीके से सामान बेचना है वो करोगे ना तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं ठीक है आप तो सोचोगे मेरे को क्या मेरे को क्या दिक्कत है जब अगर कोई लॉस होगा तो रिलायंस कंपनी अपने आप सॉर्ट आउट करेगी मेरे क्या प्रॉब्लम है तो इससे आप जो हो कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे ठीक है तो ऐसे ही उन्होंने ये कहा रघुराम राजन जी ने कि अगर बैड बैंक ऐसे आ जाएगा ना तो बैंक कमर्शियल बैंक क्या करेंगे वो फायदे के चक्कर में फिर बहुत सारे लोन देना स्टार्ट कर देंगे वो चेक भी नहीं करेंगे कि ये लोन वापस आने के चांसेस है भी कि नहीं है तो इससे एन तो बढ़ जाएगा लेकिन फिर जो स्ट्रेन आ जाएगा वो बैड बैंक के ऊपर आ जाएगा तो इसको उन्होंने क्या कहा मोरल हजार्ड उन्होंने बताया तो सबसे पहले जो आपका बैड बैंक स्थापना जिसकी की गई थी वो आपका मेलन बैंक था जो अमेरिका में खोला गया था नाइनटीन में 1908 में जो इसकी स्थापना की गई थी आफ्टर विच द कॉन्सेप्ट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग स्वीडन इसके बाद स्वीडन में आया फिनलैंड में आया फ्रांस में आया जर्मनी में आया और कई सारी एजेंसीज बहुत सारे देश जो है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो डू वी नीड अ बैंक बैड बैंक हमें बैड बैंक की जरूरत है द आइडिया गेंट करेंसी ड्यूरिंग द राजन टेनोर एज आर गवर्नर द आर बी आई हैड इनिशिएटेड इन असेट क्वालिटी रिव्यू ऑफ बैंक एंड फाउंड दैट सेवरल बैंक हैड सप्रेस्ड और हिडन बैड लोन ठीक है उन्होंने क्या किया कि जब आपके रघुराम राजन जी जब आर के गवर्नर थे तो एक असेट क्वालिटी रिव्यू किया गया एक सर्वे आप कह सकते हैं एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया तो उसमें ये पाया गया कि जो आपके बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर कोई सर्वे आपको बैंक है वो क्या कर रहे हैं वो जो उनके बैड लोन्स हैं उनको क्या कर रहे हैं हाइड कर रहे हैं उनको सप्रेस कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इससे क्या होता है क
तो आपको फिर क्या डर लगेगा आपको ये लगेगा कि भाई इसका एन इतना बढ़ रहा है ठीक है हो सकता है ये बैंक दिवालिया हो जाए और जो है ये बैंक डूब जाए और इसके साथ बैंक के साथ जो है आपका पैसा भी डूब जाएगा क्योंकि इसी चीज़ से बैंकों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हैं ठीक है जो आपकी डी करके एक बॉडी होती है बैंक से रिलेटा को पता होगा उसमें ये होता है कि अगर आपके बैंक में पचास लाख रुपये भी है ना तो आपको इन केस की वो बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ एक लाख रुपये ही मिलेंगे ठीक है एक लाख से ज़्यादा जो है आपको पैसे नहीं मिलते ठीक है तो इस वजह से जो है कंज्यूमर क्या करेगा वो भाग के जाएगा अपने पचास लाख रुपए निकाल के ले आएगा तो बैंक को इससे नुकसान हो जाएगा तो इस वजह से क्या किया बैंक्स ने जो ये उसके बैड एसेट थे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे उनको हाइड करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो इस वजह से ये पाया गया ताकि उनकी जो बैलेंस शीट है वो हेल्दी रहे हाउ एवर द आइडिया रिमेन ऑन पेपर एमिड ब्लैक ऑफ कंसेंस ऑन द एफिकेसी ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन ए आर सी नॉट मेड एनी इम्पैक्ट इन रिजॉल्विंग वैड लोन जुड़ू द मैनी प्रोसीजरल इश्यूज तो रघुराम राजन जी तो काफ़ी इसके अंगेंस्ट में अभी भी हैं तो उस वक्त जब वो गवर्नर थे तो कैसे ये आपका बन जाता फिर तो कोई चांस थे ही नहीं तो उन्होंने जो है इसको सपोर्ट नहीं किया उस वक्त जो है इसकी स्थापना नहीं हो पाई नाउ विद द पेंडेमिक हिटिंग द बैंकिंग सेक्टर द आर बी आई फेयर स्पाइक इन बैड लोन्स तो अब जब का पेंडेमिक आ गया है तो डर जो है आर को यही लग रहा है कि हो सकता है कि बैड लोन्स आपके एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ तो इस वजह से जो है इसको काफ़ी ज़्यादा हवा अब मिल रही है वट इज़ द स्टैंड ऑफ द आर बी आई एंड द गवर्मेंट ऑन अ बैड बैंक तो सरकार का और आर बी आई का क्या स्टांस है वाइल द आर बी आई डिड नॉट शो मच एंथुसियाजम अबाउट द बैड बैंक ऑल दिज ईयर्स देर आर साइंस दैट इट कैन लुक एट द आइडिया नाउ तो आर बी आई ने जो है अभी अपना कोई इतना एंथुसियाजम नहीं दिखाया था लेकिन अभी कुछ सालों में हमें ऐसे इशारे आर बी आई की तरफ से देखने को मिल रहे हैं कि बैड बैंक की स्थापना जो है आने वाले समय में की जा सकती है लास्ट वीक गवर्नर दास इंडिकेटेड दैट द आर बी आई कैन कंसिडर द आइडिया ऑफ अ बैड बैंक टू टैकल बैड लोन्स और आर बी आई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास उन्होंने ये कहा कि हम जो है एक बैड बैंक की स्थापना का जो प्रपोजल उसको कंसिडर हम लोग एक्टिवली कर रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है ये बताया जो आपके गवर्नमेंट को रिप्रजेंट करती है कि हाँ जो है हम भी काफ़ी ओपन है इस आइडिया के प्रति विरल आचार्य वैन ही वॉज द आर बी डेप्यूटी गवर्नर हैज सेट इट वुड बी बेटर टू लिमिट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू टू द ऑर्डरली रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेट एसेट फॉलोड बाई अ ग्रेसफुल एग्जिट तो उन्होंने कहा कि ये जो अगर हम कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हमारे लिए होगा कि हम इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को लिमिट कर दें ठीक है हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ना दें मतलब उनका सिर्फ एक काम हो उनको रिकवर करना उसके बाद जो है पिक्चर से बाहर चले जाना इससे ज़्यादा काम हमें उनको देना नहीं चाहिए ठीक है वरना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक ही आपका पूरा हो जाएगा विल आचार्य का नाम आपने सुना होगा ठीक है काफ़ी फेमस आपके ये रहे हैं आर बी आई के डेप्यूटी गवर्नर द फर्स्ट इज़ अ प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच इज़ सेट टू बी सुटेबल फॉर एस्ट्रेस सेक्टर्स वेयर द सेट आर लाइकली टू हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू इन द शॉर्ट रन विद द मॉडरेट लेवल ऑफ डेट फॉरगिनेस द सेकंड मॉडल इज द नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच वुड बी नेसेसरी फॉर सेक्टर वेयर द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट वन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी बट पॉसिबली ऑल्सो ऑफ इकोनॉमिकली अनवाइबल एसेट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स उन्होंने फिर यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बताया ठीक है प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी देन आपका नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ठीक है ये आपका और देन एक आपका ये हो गया ठीक है तो यहाँ पर जो आपके शॉर्ट रन में जो इफेक्ट देखे जाएंगे उनके साथ डीलिंग करने के लिए आपका पी ए एम सी होगा प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और लॉन्ग रन और मीडियम रन में जो आपके हमें गलत इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिन चीज़ों की वजह से वहाँ पर आपका होगा नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो विल अट बैड विल अट बैड बैंक सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एन पी ए तो क्या एक बैड बैंक जो है हमारी इस एन पी ए के प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर देगा तो डिस्पाइट अ सीरीज ऑफ मेजर बाई द आर बी आई फॉर बेटर रिकोगशन एंड प्रोविजनिंग अगेंस्ट एन पी ए एज वेल एज मैसिव डोज ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बाई द गवर्मेंट द प्रॉब्लम ऑफ एन पी एम पी ए कंटिन्यूज तो बेशक आर बी आई ने काफ़ी अपना कैश इन्फ्यूजन किया हो या फिर कोई और अपने स्टेप्स उठाए हो या फिर बेटर रिकोगशन और प्रोविजनिंग जो है एन पी एस की की हो लेकिन उसके बावजूद भी जो कि प्रॉब्लम एन पी ए की ना वो सॉल्व हो ही नहीं रही है एन पी ए हमारे लगातार हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं या फिर कंसिस्टेंट है ठीक है हमें उसमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा तो इस वजह से जो है हमें हो सकता है कि बैड बैंक आए और कुछ एक मैजिकल पिल पिल के तौर पर काम कर जाए सिल्वर बुलेट के तौर पर काम कर जाए द बैड बैंक कॉन्सेप्ट इज इज इन सम वे सिमिलर टू द एन बट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट इनिशियली तो बैड बैंक जो है आपका ए की तरह है जो आपका असेस्ट असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी उसी की तरह आपका काम करता है लेकिन जो इसकी
तो हैज द बैंक सिस्टम मेड एनी प्रपोजल तो बैंकिंग सिस्टम के द्वारा क्या कोई ऐसा प्रपोजल आया था मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन बैंक एसोसिएशन आई जो आपका था ठीक है उन्होंने जो है इसके बारे में सबसे पहले इसको प्रपोजल रखा था ठीक है ये आपका वही आ गया आई इंडियन बैंक एसोसिएशन ने जो इसके बारे में प्रपोजल रखा था कि हमें जो है करना चाहिए लास्ट में ठीक है पिछले साल मई में जो इसका प्रपोजल रखा गया था द प्रपोजल वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड एट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ठीक है जो आपकी एफ की मीटिंग थी उसमें भी जो है प्रपोजल कंसिडर किया गया था उसके बारे में डिस्कशन किया गया था द बैंकिंग इंडस्ट्रीज प्रपोजल वॉज बेस्ड ऑन एन आइडिया प्रपोज बाई अ पैनल ऑफ ऑन फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्टेस असेट इन पब्लिक सेक्टर बैंक हेडेड बाई फॉर्मर पंजाब नेशनल बैंक चेयरमैन सुनील मेहता तो ये जो आपका प्रपोजल रखा गया था ठीक है तो ये एक मीटिंग हुई थी आपकी ठीक है जिसमें पी के चेयरमैन सुनील मेहता जी ने हेड uh, किया था तो उसमें जो है आपका ये सब बताया गया था द पैनल हैड प्रपोज अ कंपनी सशक्त इंडिया असेट मैनेजमेंट फॉर रिजोल्विंग लार्ज बैड लोन्स टू ईयर्स अगो तो उन्होंने जिस बारे में बताया था उन्होंने कहा था कि हमें जो है एक सशक्त इंडिया मैनेजमेंट इंडिया असेस्ट मैनेजमेंट नाम से कंपनी मतलब एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी चाहिए जो कि बैड लोन्स और बैड असेट्स को जो है रिकवर करे द आइडिया ऑफ अ बैड बैंक वॉज डिस्कस इन ट्वेंटी एटीन टू 2018 में भी जो है इसके बारे में डिस्कशन किया गया था बट इट नेवर टुक शेप लेकिन कोई फायदा उसका हुआ नहीं था उस उस समय पे ड्यूरिंग द पेंडेमिक बैंक्स एंड इंडिया इंक वर आल्सो पिचिंग फॉर वन टाइम रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ लोन्स एंड एनपीए पी रिक्लासिफिकेशन नॉर्म्स फ्रॉम 90 डेज टू 180 डेज तो पैंडेमिक के भी जो आपके बैंक्स और जो आपकी इंडिया इंक जो कंपनीज आपकी सारी रहती हैं उन्होंने भी जो है एक वन टाइम रिकन्स्ट्रक्टिंग जो आपका होता है लोन्स का उसके बारे में बातचीत की थी जो आपका नब्बे से एक सौ अस्सी दिन तक कर दिया गया था एज रिलीफ मेजर टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन एंड द स्लो डाउन इन द इकॉनमी करंटली लॉज इन विच द बोर और फेल्स टू पे प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्जेस विद इन नाइन्टी डेज आर क्लासीफाइड एज एन पी ए तो अभी क्या होता है कि अगर कोई बोरोवर नब्बे दिनों के अंदर अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको पे करने में फेल हो जाता है तो जो है उस असेट को एन पी ए के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया जाता है ठीक है एन के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया जाता है अगर नब्बे दिनों के अंदर कोई बोरोवर जो है प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट चार्जेस को पे नहीं करता है तो ठीक तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि एन आपका है क्या और क्या कुछ इसके अगेंस्ट में फेवर में आर्ग्यूमेंट्स आते रहे हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब अचीव आई एस एंड ज्वाइन एस ऑन टेलीग्राम थैंक यू सो मच बाय बाय